So Leute, ich zeige euch heute, wie ihr euer iPad 2 und iPhone 4s auf Firmware 5.0.1 jailbreakt auf einem Windows-Rechner. Ähm, zuerst braucht ihr das Jailbreak-Tool Synject. Ich werde euch dazu einen Link in die Beschreibung setzen. <lacht> ähm, ihr sucht in der Menüleiste nach Ausführen. Dann sollte bei euch auch so ein Fenster aufspringen. Tippt CMD ein und startet die Konsole. Ähm, während ihr das macht, sollte euer Gerät angeschlossen sein. Kann an sein, WLAN, äh, eine WLAN-Verbindung solltet ihr haben. Also nicht unbedingt für ein Jailbreak, aber die braucht ihr einfach. So, jetzt müssen, müssen wir hier mit CD das Verzeichnis wechseln, indem wir einfach Change Directory sagen. Desktop slash dann den Ordnername Synject underline 0.4.3 So, Enter. Ich bin im Verzeichnis drin. Und dann müsst ihr jetzt folgende Befehle eingeben. Synject.exe minus i Payloads, also ich werde euch noch die Befehle in die Beschreibung äh, setzen. Mobile Config Enter. So, und wie ihr gerade gesehen habt, ist irgendwas auf meinem iPad aufgesprungen. Beim iPhone 4S wird es genauso sein. Dann drückt ihr hier auf Installieren. Und sagt, ja bla bla, jetzt müsst ihr hier irgendein Passwort eingeben. Äh, es ist egal, was ihr eingibt. Ich habe viermal die Null gewählt. Weiter. Fertigstellen. So, ihr habt jetzt hier das Problem. Naja, ja. weiter geht's am PC. Ähm, folgenden Befehl müsst ihr jetzt eingeben. Synject.exe minus J und dann Payloads. Das so. Jetzt dauert es noch ein wenig hier. So. Ähm, wenn ihr das jetzt soweit habt, dann müsst ihr noch den letzten Befehl eingeben. Synject.exe. Ups, verschrieben. Synject.exe minus W. So, jetzt sollte mein iPad gejailbreakt sein. Ne, nichts drauf, okay. Zurück zu Einstellungen. Beim iPhone 4S müsst ihr eure VPN-Verbindung anschalten und beim iPad wurde hier ein kleiner Button hinzugefügt. Und zwar, ich weiß nicht, könnt ihr es sehen. Da oben VPN. So, VPN anmachen. Dann wird noch irgendwas am PC erscheinen. In der Konsole. Oh, ein Konfigurationsfehler. Naja, jedenfalls äh, sollte euer Gerät jetzt auch neu starten. So, entsperren und hier haben wir Cydia. Damit ist unser Gerät erfolgreich gejailbreakt. <lacht> ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich euch darum bitten, mir vielleicht ein Like zu hinterlassen. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, beziehungsweise die neuesten Jailbreaks und so weiter, dann könnt ihr mich ja abonnieren. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.